ജുറാസിക് പാർക്ക് ഏതൊരാളിലും ഭീതി പരത്തുന്ന ഒരു പേര് മൈക്കിൾ ക്രിക്ടോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചലച്ചിത്രമാണ് ജുറാസിക് പാർക്ക് ഐസ്ല നെബുലാർ എന്ന സാങ്കല്പിക ദ്വീപിൽ ക്ലോണിങ്ങിനാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ദിനോസറുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജോൺ ഹാമഡ് നിർമ്മിച്ച തീം പാർക്കിലേക്ക് ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതും ഒരു അട്ടിമറിയാൽ കൂടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിനോസറുകളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ് കഥ ജുറാസിക് പാർക്ക് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ഡോളർ വരുമാനം ലഭിച്ച ഈ സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ടൈറ്റാനിക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഷോലെ എന്ന സിനിമയുടെ റെക്കോർഡ് വരെ തകർത്തെറിഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഈ മോൺസ്റ്റർ ചിത്രം ഇവിടുത്തെ സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് നൽകിയ ഹാങ് ഓവർ ചെറുതായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയെയും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ലോകവും ഒരു ത്രീ ഡി ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും അത്ഭുതവും അനുഭവവും പകരാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോക സിനിമയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സംവിധായകനാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മൈക്കിൾ ക്രിക്ടോൺ എന്ന നോവലിസ്റ്റ് എഴുതി പൂർത്തിയായ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന നോവൽ പബ്ലിഷിംഗിന് മുൻപേ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സ്പിൻബർഗിന് വേണ്ടി പാരാമൌണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ സ്വന്തമാക്കി ജുറാസിക് പാർക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള മോൺസ്റ്റർ ക്രിയേച്ചർ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു സി ജി ഐ അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജറി അന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ച ഏക ചിത്രമാകട്ടെ ജോർജ് ലൂക്കസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഐ എൽ എം സ്റ്റുഡിയോ വി എഫ് എക്സ് നിർവഹിച്ച ടെർമിനേറ്റർ ടു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ സർവകാല റെക്കോർഡ് ചിത്രങ്ങളിലെ വിസ്മയങ്ങളായ കൊലയാളി സ്രാവിനെ അഥവാ ജാസിനെ കടത്തിവെട്ടുന്നൊരു മോൺസ്റ്റർ ജോണർ ചിത്രവും അനുകമ്പ നിറഞ്ഞൊരു അന്യഗ്രഹജീവി ചിത്രമായ ഇ ടി പോലെ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഡ്രാമയും ഒരേ സമയം ഒത്തിണങ്ങണം എന്ന് സ്പിൽബർഗിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ദിനോസറുകൾ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ആകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്പിൽബർഗ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറായില്ല ഇതിനായി മേക്കപ്പ് എഫക്ട്സിലും ആനിമെട്രോണിക്സിലും അധികായന്മാരായ സ്റ്റാൻ വിൻസ്റ്റൺ സ്റ്റുഡിയോയും ഐ എൽ എം സ്റ്റുഡിയോയും കുറെ എഞ്ചിനീയർമാരും കൂടാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട ആധികാരികത നിലനിർത്താനായി ഉപദേശക സമിതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം പാലിയൻഡോളജിസ്റ്റുകളും ചേർന്നൊരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു സ്റ്റാൻ വിൻസ്റ്റൺ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പലയിനം ദിനോസറുകൾക്കൊപ്പം ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീമനായ ടി റെക്സ് എന്ന ദിനോസറിനെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തികവോടെ ഫോസിലുകളുടെ രൂപരേഖ അനുസരിച്ച് ഫുൾ സ്കെയിലിൽ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി അതിനെ കൊള്ളിക്കാനായി സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലും സ്റ്റാൻ വിൻസ്റ്റന് പൊളിച്ചു പണിയേണ്ടി വന്നു സ്റ്റോറി ബോർഡ് കൂടാതെ ദിനോസർ സീക്വൻസുകൾ ക്ലേമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാക്കി റഫറൻസായി ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ പലയിനം ദിനോസർ റോബോട്ടുകളും സ്റ്റോപ്പ് മോഷന് വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോ ദിനോസറുകളും രൂപപ്പെട്ടു എട്ടോളം പേർ ഒരേ സമയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ ദിനോസറുകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അനങ്ങുന്നത് തന്നെ അതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സകല സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും സമ്മേളനമായിരുന്നിട്ട് കൂടി സ്പിൽബർഗിന് സംഭവം തൃപ്തിയായില്ല ദിനോസറുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകളിൽ ജൈവികത പോരത്രേ ദിനോസറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും ഭൂമുഖത്തില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഐ എൽ എം സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആനിമേറ്റർമാർ ഒരു നിർദ്ദേശം വച്ചു ഫുൾ സ്കെയിൽ ദിനോസറുകളെയും അവയുടെ ആക്ഷൻസിനെയും സി ജി ഐ വഴി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അതൊരു നവീന ആശയമായിരുന്നു സ്റ്റാൻ വിൻസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് ദിനോസർ മിനിയേച്ചറുകൾ ലേസർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കി അതിൽ ഫോസിലുകളെ മുൻനിർത്തി ബോൺ സ്ട്രക്ചർ എല്ലുകൾ ഇവ എലിയാസ് എന്ന പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അസ്ഥിരേഖ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനായി ആളുകളെ ദിനോസറിനെ പോലെ നടത്തിച്ചു ഓടിച്ചു ചാടിച്ചു ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സ്കെലിട്ടനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം മാംസവും തൊലിയും നൽകി അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന ദിനോസറിനെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഇന്നും ഇതേ വിദ്യ തന്നെയാണ് സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധികൾ അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല സി ജി ഐയെ സഹായിക്കാനായി സ്റ്റാറ്റിക് ഷോട്ടുകൾ മാത്രം വെക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം സ്പിൽബർഗ് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത വാശി ഒടുക്കം ആനിമേ
ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ആ രംഗത്തിൽ ദിനോസർ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം വിറക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് എഫക്ട് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് തമാശയായി പറയാറുണ്ട് ദിനോസറിന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ കുലുക്കം മൂലം ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ അവതരിക്കുന്ന പ്രതിധ്വനികളാണ് ഷോട്ട് അത് കൃത്യതയോടെ വരാനായി ഒരു ഗിത്താർ സ്ട്രിങ് വലിയ സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചാണ് ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ ഹവായിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് സിനിമയുടെ സെറ്റിനെ പറത്തിക്കളഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഈ സിനിമ പക്ഷേ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് ദിവസം മുൻപേ പാക്കപ്പായി മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടമായിരുന്നു ഇതിലെ ബാലികാര മല സി ജി ഐ ഏറ്റെടുത്ത ഐ എൽ എമ്മിനു ഏകദേശം അൻപതോളം ദിനോസറുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിം ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ മാത്രം പത്ത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിമുകളാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നോർക്കുക അൻപതോളം സി പി യു അടുക്കി ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുക പരമാവധി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാ ഹെർസ് സ്പീഡാണ് ഒരു വലിയ ഹാൾ മുഴുവൻ സി പി യു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലെ ജീപ്പ് ചേസിംഗ് സീക്വൻസിലെ ഒരു ഫ്രെയിമിന് മാത്രം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ റെൻഡറിംഗ് സമയമെടുത്തു അതിന്റെ ആനിമേഷന് വേണ്ടി നാല് മാസവും മൊത്തം ഏഴ് മിനിറ്റ് സി ജി ഐ ആനിമേഷൻ സിനിമയിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കി എട്ട് മിനിറ്റ് ആനിമാട്രോണിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകൾ ആണ് എന്നു വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമയിൽ ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ദിനോസർ മച്ചാൻ തകർക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ അതാണ് മൂഡ് നിലനിർത്തി കഥ പറയുന്നതിലെ സ്പീൽബർഗിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് സൗണ്ട് മിക്സിൽ ഇതുവരെ ആരും കേൾക്കാത്ത ദിനോസറുകളുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഡോൾഫിൻ മുതൽ അണലിപ്പാമ്പിന്റെ വരെ ഒച്ചകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ദിനോസറിന് ഡബ്ബ് ചെയ്തു സ്പീൽബർഗ് മുൻകൈ എടുത്ത് ആദ്യമായി ഡി ടി എസ് എന്ന ശബ്ദവിദ്യ ഇതിനായി കൊണ്ടുവന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറോളം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ജുറാസിക് പാർക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ആറു മാസത്തോളം ഓടി ഇരുപത് കോടി രൂപ ആ കാലത്ത് നേടിയിരുന്നു ദൂരദർശനിൽ ഇതിൻ്റെ ഹിന്ദി ട്രെയിലർ തിമിർത്തു ഓടി ആദ്യമായി പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഇതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഹോളിവുഡിനെ പ്രിയങ്കരമായത് ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് തൻ്റെ മീഡിയത്തിന് മേലുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയും സിനിമയെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ത്വരയും സർവോപരി ഒരു ദീർഘദർശി ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യകതയും എല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും ശിലായുഗ ദിനോസറുകളെയും പുതുയുഗ സാങ്കേതികതയെയും ഒരേ സമയം ഈ സിനിമ കണക്ട് ചെയ്തു റിലീസിന് ശേഷം കുട്ടികളിൽ പോലും ചരിത്രം ഫോസിൽ ദിനോസറുകൾ എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള ത്വര വർദ്ധിച്ചു പഠന ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായി മ്യൂസിയം ഉണ്ടായി തീം പാർക്കുകൾ വന്നു ശാസ്ത്രീയമായ പേരുകളുള്ള ദിനോസർ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വിപുലമായി എന്തിനേറെ പറയുന്നു ദിനോസറിന്റെ തലയുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്റ്റാമ്പ് വരെ ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജുറാസിക് പാർക്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ത്രീ ഡി പതിപ്പ് റിലീസായി വിജയം കൈവരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രവും വിജയം കൈവരിച്ചു ആറാമത്തേത് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളെയും ഒരുപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ